8 RMN Manila Extra Large Sa balita at komentaryo Extra Large Sa tugtugan At Extra Large Sa serbisyo publiko Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council Nandito na ang programa kung saan ang kalusugan ay number one. Gandingan 2018 Multimedia Awards, Most Development Oriented Radio Public Service Program, and Best AM Program Host, 39 Catholic Mass Media Awards, Special Citation for Best Public Service Program, 25th Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, Golden Dove Awards Finalist for Best Public Service Program, 11 Gandingan Awardee for Best Development Oriented Public Service Announcement, Finalist for Best Development Oriented AM Program, and Finalist for Best Development Oriented AM Program Host 38 Catholic Mass Media Awards Finalist for Best Public Service Program 10 Gandingan Awardee for Best AM Program Best AM Program Host and Finalist Best Development Oriented Online Video 9 Gandingan Awardee for Best Development Oriented Talk Show and Best Development Oriented Talk Show Host 21st and 22nd Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas Golden Duff Awardee for Best Radio Public Service Program 2012 Catholic Mass Media Awards Finalist for Best Educational Radio Program. Welcome sa Radyo Musa Nutrisyon Year 9. Simula ngayon sa Bayan ng Maririnig sa Walong Lupalob ng Bansa. DZXL 558RMN Manila. DYKR 1161 Kalibo. DYHB 747 Bacolod. DYHB 612 Cebu. DXTR 981 Dipolo. DXMB 648 Malay Balay. DXDC 621 Davao. At DXBC 693 Butuan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan Gantingan 2018 and 2016 Best AM Program Host and 2015 Gantingan Awardee for Best Development Oriented Talk Show Host si Assistant Secretary of Health Bernie Flores at Rod Marcelino Mga kanutrisyon, alam nyo ba? 15 to 30% ng energy o calories mula po sa pagkain ng Pinoy na adult ay nirerekomenda ng banggaling po mula sa fat May magandang tanghali po ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 9. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Oo mga kanutrisyon, kailangan nating kumain ng taba. Pero sa dami ng uri ng taba o fats, paano ba natin malalaman kung alin ang mabuti o yung masama para sa ating katawan? Hihimay natin ang impormasyon na yan kasama si Ma'am Karina Santiago, ang Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council Region 4 na pansamantalang humahalili. Sa ating nag-iisang minang sa wastong nutrisyon na si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Good afternoon po, Ma'am Karen. Good afternoon din, um, Rod. Uh, nice to be back. Opo, na-miss oh. namin kayo. Oo oh, oh, nga eh. Bibihira lang po kayo bumibisita dito. Oo oh, nga eh. Natutuwa at nakabalik ulit ako dito ngayon. Magandang tanghali sa mga suki natin tagapakinig. Hi, Asik Bernie. Hi, ma'am. Opo. Marahil, maraming nalilito sa ating mga kanutrisyon tungkol sa good at bad fat. Noon, hindi nire-recommenda ang butter dahil ito ay galing sa animal fat at sa halip ay margarine na galing sa halaman. Mm-hmm. Ayon sa resulta ng recent studies, hindi nire-recommenda ang margarine dahil ito ay may trans fatty acid na nakakasama sa kalusugan lalo na sa ating puso. Ang coconut oil daw ay saturated fat kaya dapat iwasan ito. Kaya ngayong hapon, pag-usapan naman natin ang fats para magabayan tayo sa ating pang-araw-araw na pagpili ng pagkain. Ayan, tumutok mga kanutrisyon dahil habang uh, na, natututo po tayo, eh maaari rin po kayong manalo. Opo. Gamitin ang mga impormasyong matutuhan para sagutin ang ating text question of the week contest mga kasama mm-hmm. at labing dalawa po dyan ang magwawagi ng tig dalawang daang pisong cellphone load. Kailangan lang makinig sa aming talakayan upang masagot ng tama sa aming tanong. Sagutin lang po ito. Paano mababawasan o maiiwasan ang bad fats sa ating diet? Ayan. At mga kasama, e eh kung... Dali, na- ano? Oo, ang dali, ang bilis. E eh pag nakuha na nila yung tanong, abay i-text po ang inyong uh, oh, yung, uh, sagot, mga, mga kasama mm-hmm. mamaya. I-text po ang uh, sagot sa ganitong format, full name, space, edad, space, 
eksaktong address, ilagay ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. At siyempre, huwag kalimutan po ang sagot at ito po'y isend sa 0908-579-6898. Isama rin po sa huling bahagi ng inyong text kung paano nyo po kami napapakinggan sa radyo po ba isama ang RMN Station walo po yan. Sa internet, gamit po ang radio app ng inyong cellphone. Sa Facebook Live, meron din po tayo at sa YouTube Live at sa Signal TV Channel 309. Uh, Rod, sabi natin, madali yung question. Opo. Text question. Kung makikinig silang kung mabuti. Kung makikinig, tama. Diba? Dahil kung abay, hindi mm-hmm. ho kayo mm-hmm. makinig ng maigi, mm-hmm. hindi ninyo malalaman ang makukuha yung tamang sagot para sa 200 pesos na load. Yes, correct. So, makakapanayam natin ngayong hapon ang isa sa mga suki. Hmm, oh, suking suki. Tawag natin sa kanya, balik bayan. Balik bayan. Balik ng balik. <laughs> balik ng balik. Okay. Uh, guest natin dito palagi sa Radyo mo sa Nutrisyon. Uh, siya po ay walang iba, kundi ang chief dietitian ng dietary department ng University of the Philippines, Philippine General Hospital o PGH. Napakabait. Tama. Napaka-sexy. Tama. Napaka-ganda. Tama. Walang iba, kundi... <laughs> Pakabait niya. Nakapunta na ako sa office nila and we were really entertained oh, sa PGH. Nakadalaw na po kayo. Ko yung mama. Pa kayo. So, uh, pakilala nga natin si Miss Emily Emelita O. Lavilla, Miss Emmy for short. Magandang tanghali po, Miss Emmy. Welcome back sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Maganda tanghali din po, Ma'am Karen and uh, Rod. At masaya talagang bumalik dito. Maganda ako. <laughs> <laughs> so, may sexy oh, pa daw. O, tingnan mo naman. Ito uh, daw ang tawag dito, cold shoulders. Ah, uh, cold uh, shoulders. Uh, <laughs> Bakuna blouse. Bakuna blouse kasi dati. <laughs> pero ngayon, cold, cold shoulder na. <laughs> Opo. So, anyway, diretso na po tayo sa ating topic ngayong uh, hapon, Ma'am Emmy. Ano po po yung dara- uh, dietary fats? At ano yung papel nito sa ating katawan? Okay, sa simpleng term, ito yung taba at saka mantika na nakukuha natin syempre sa pagkain. Uh, so, ginawang no? social na ng kote, dietary, oh, oh, dietary fats. Dietary fats. Mm. Mantika pala to, taba. Taba, oh, oh, pwedeng galing sa hayop or okay. animal fats at saka mm. sa halaman. Mm. Importante siya kasi first and foremost, ito yung nagsisilbing fuel o enerhiya para sa ating katawan. katawan uh-huh. no? Nagpo-provide din ito ng insulation. So, di ba pansinin mo, pagka maging now, yung medyo mas marami-raming na itatagong taba. taba. Mm-hmm. Hindi ganun kaginawin as compared uh-huh. dun sa mga kulang sa fats, uh, fats, fats or adipose yes. tissues. Uh-huh. Ito din ay nagbibigay ng protection sa ating mga vital organs. Mm-hmm. So, pansin ninyo, ganun yung pagkakadesign. So, mas maraming mga taba sa parte mm-hmm. ng tiyan para mm-hmm. hindi ka, hindi madurog yung ating mga internal organs. Uh-huh. No? Tapos, ito rin ay nagsisilbing structure dun sa mga cells ng ating katawan. No? Mm-hmm. Uh, material siya ng mga hormones. No? Mm-hmm. Kaya nakakapag-function ang katawan dahil dun sa mga fats na yan. Mm-hmm. Ito rin ay raw materials para sa mga hormones pa rin. Pati sa vitamin D at saka mm-hmm. yung kailangan para ma-digest ang fats o yung bile. Mm-hmm. No? At ang pinaka isa sa importanteng function nito, mm-hmm. ito ay yung magiging carrier ng fat soluble vitamins, mm-hmm. no? Mm-hmm. Yung vitamins A, mm-hmm. D, E at saka K, hindi yan makaka-function kung wala tayong dietary mm-hmm. fats. So mahalaga pala y- yung role ni taba oh, oh. Oh, sa ating mm-hmm. katawan, oh. Uh, imagine, no? dinadala itong mga vitamins na ito. Opo. Oh, mm-hmm. para magamit ng katawan natin. Oh, oh. So really important. Pero kung ano naman ang epekto ng kakulangan ng fat sa katawan natin? Ano yung mga sintomas nito? Okay. So, pagkakulang ka ng taba, makikita mo yan agad sa iyong balat, sa skin. Magkakaroon ng dry skin. So, mga wrinkles, wrinkles dyan. No? At saka, scaly or flaky skin. Kitang-kita siya sa mga bite. <laughs> Parang mga ngaliskis. Ganon. No? Puti na lang may taba pa tayo. <laughs> At saka, dahil ito carrier ng fat-soluble vitamins, so, makikita rin yung manifestation ng mga kakulangan dito sa mga vitamina na to. So, pwede magkaroon ng problema dun sa uh, 
paglino ng mata, Ayun. visual mm-hmm. impairment, mm-hmm. neurological <coughs> problems, no? Mm-hmm. At saka kung sa kabataan magsimula yung kakulangan ng taba, pwedeng mm-hmm. magkaroon ng growth retardation o mm-hmm. hindi gaanong tumangkad. Mm-hmm. Tanungin ko nga nanay ko, bakit? <laughs> bakit kinula ko ng fats noon, no? Mm-hmm. Ito rin ay pwedeng magdulot ng reproductive failure at mm-hmm. saka problema din sa kidneys at saka sa liver. Sa, sa ano po, sa physical, uh, malalaman natin ba yung kulang taba? Ito ba yung mga payat? Uh, not necessarily. Kita sa mga balat. Pagka yung makikita mo ng ngangaliskis, yung Oo. balat, o kaya dry ang balat. Uh-huh. Uh-huh. So, kahit payat siya, hindi ibig sabihin yung kulang siya ng taba sa katawan, ma'am. Not necessarily. Oo, hindi naman. Hindi naman. Unless kung meron tayo makikita yung mga sinasabi nyo, ang mga sinyales, uh-huh. nangangaliskis, so kulang sa taba siya sa loob ng katawan niya. Uh-huh. Ayun. Pero yung importante doon, hindi natutubo ng maayos pala kasi hindi hindi niya makukuha yung mga vitamins, eh, no? Oo. So, so nakaka-iwas din, ay nakaka-pigil sa paglaki ng bata. So, Mm-mm. importante din ang fat, Mm-mm. no? Kasi baka, Mm-mm. porket payat, kulang sa taba. Hindi pala ganun yun. Hindi laging ganun. Oo oh, po. Mm-hmm. So, gaano po karaming fats ang kailangan natin, Ma'am Emmy? Okay. Mga 15 to 30 percent ng ating total requirement ay dapat nang gagaling sa taba. No? Pag mm-hmm. translate natin ito ulit, mm-hmm. kung 1,800 calories, calories, kung nasa 15 percent yung fats, pwede itong makuha from, manggagaling siya dun sa tinatawag na inherent fat o nanggagaling dun sa mga karne or isda. Yung 30% na allowance na makukuha, pag sinabing yung fat ay 30% ng kanyang diet, no? mm-hmm. may allowance ito na buko dun sa kanyang pangulam, pwedeng iprito yung kanyang pangulam. No? Nakaprito ka na. Yung kanina sinasabi natin na 15%, puro laga-laga lang yon. Mm-hmm. Pagka nilagay mo na siya sa 20 to 30%, may allowance ka na or provision sa pagpupulong pipito, pagigisa, pagluto sa gata ng yog, or paggamit ng mga spread, mga mm-hmm. butter or margarine mm-hmm. sa tinapay. So, yun so, yung, ano, mm-hmm. kung gano'ng kadami. Mm-hmm. Oo, oh, yun. Mm-hmm. Uh, bakit may good at bad fat? Ano-ano yung mga good fats at bakit tinuturing na good fats ang mga ito? Uh, ano yung mga example nito, Miss Emmy? Mm-hmm. So, tinatawag siya or kinaklasify siyang good or bad depende sa epekto nito sa katawan. Mm-hmm. No? Yung good fats, ito yung mga taba na makakatulong na alisin yung mga kolesterol sa katawan. Mm-hmm. No? So, uh, sabi nyo, saan galing to? Mm-hmm. Usually, galing ito sa mga halaman. Mm-hmm. No? Uh, ang classic o tinatawag itong good fats... Pag narinig nyo yung monounsaturated mm. fats mm-hmm. at saka polyunsaturated mm-hmm. fats, okay. ito ay ano, good fats mm-hmm. na sinasabi. So, example nito example. para ano, yung olive oil, mm-hmm. canola oil, no? avocado. Yung iba ay na kumain ng avocado kasi mm-hmm. taba daw. Pero ito ay source ng monounsaturated no. fats. So, kasi good fats ito. Kasi tapos Alaman. yung mga nuts. Ah, nuts, mm-hmm. yan. Oh, mahilig Good tayo. fats din yan. Yung mga chia seeds. Uso yun yun pag ma- mamamasyal ka sa mga uh, stores na mm-hmm. pampa... Yung di ba mga... Uh, mga healthy options. Ganun. Mm-hmm. Makikita mo yan. Mga flax seeds. Flax seed. mm-hmm. Chia seeds. Mm-hmm. Na? So, ito ay source ng good fats. Mm-hmm. Kahit itlog. Yung nakukuha sa itlog. Ayun. Good fats Good fats din pa rin. Mm-mm. Kasi itong mga avocado, andyan lang naman sa market, di ba? Itlog, Mm-mm. available. Mm-mm. Yung flaxseed, medyo may kamahalan Kamahala. ng konti Mm-mm. yan. Ano? But yung there... olive oil? Oo, yung may, olive oil. Oh, may, ano? may kamahalan din. Pero, mm-hmm. May mga avocado naman tayo. Oh. Ako, favorite ko din yung avocado. Eh. Good fats, anong sample na medyo mura, ma'am? Good fats na medyo mura. Uh, mm. ba diba? Sa itlog, makukuha itlog. siya. Oh, oh. Or money. Oo. Oh, oh. diba? Yung ginagamit natin araw-araw sa oh, pagluluto, oh. mayroon ba? Kasi olive oil, medyo mahal eh. Uh, medyo... Uh, Ay, mahal din. Medyo mahal kanon. din siya. Oh, oh. So, medyo mas mahal ito talaga, yung oh, mga good fats, good fats na to. Di ba may so, mga corn ito. oil? Uh, mayroon ba nakikita? Mm-mm. Oh. It, good fats, bad fats? Nasa poly, and good fats siya. Poly and saturated. Oh. Halaman. Halaman. Corn oil na medyo mura-mura siya. Mm-hmm. 
Oo, mm-hmm. nakik- may nakikita ko sa mga grocery. Oh, yeah. okay. Or ang distinguishing mark nito, yung liquid at room temperature. Pagka ito ay yung liquid na Uh-oh. hindi siya natutulog, hindi siya solid. Ito Uh-oh. ay masasabi mong good fats. Uh-oh. Pag pinasok mo sa ref din, eh, no? pag Oo. labas mo, buo-buo, ano? yung puti na, na ano? Karamihan ng mga mantika na ginagamit natin sa pagluluto, ganun eh. Pag pinasok natin sa ref, tapos pagka kunin na natin gagamitin, buo na siya eh, di ba? Kasi so, ang coconut oil, kahit nasabihin galing sa halaman siya, saturated fat siya, mm-hmm. no? Although, ang isang advantage ng coconut oil, mas mataas ang threshold niya sa sa heat so hindi siya agad nasusunog. Mm. Mm-hmm. So kahit pa ulit-ulit gamitin. Ah uh, mamaya tatalakayin natin. <laughs> 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 so, <laughs> okay. oh, Sige. So ano-ano naman po yung mga bad fats at anong epekto nito sa ating katawan? Ano po yung halimbawa nito? Yung mga bad po at Paano mababawasan yung pagkonsumo ng mga bad fats? Okay. So, ang bad fats naman sa kabaligta rin ng good fats, uh-huh. ito yung mga taba na maaring magdulot kasi ng problema sa puso. puso. No? Uh-huh. Yung mga sakit sa puso at saka yung mga alta presyon, stroke, uh-huh. yan yun. Culprit sila dyan. Uh-huh. So, yun sinabi natin kanina, kung ang good ay liquid at uh-huh. room temperature, ang bad fats, ila yung makikita mong solid at uh, room temperature. Ano yung halimbawa? Wow. Yung solid fat na galing sa mga karne. Mm-hmm. No? Makikita mo yun, nakalinya talaga yun. Isang tingin mo pala, di ba, yung sa mga liempo, mm-hmm. kitang-kita mo naman na talaga. Mm-hmm. So, taba ng baboy, taba ng baka. No? So, ito po ay masasabing mga bad. Uh, bad fats. Mm-hmm. So, paano maiiwasan? Siyempre, maganda siguro, i-trim off mo na agad dyan. Pag nakita mo pa lang, alisin mo na yung talagang taba. Ay, yung talagang yung... kinakain. Eh, kasi nandun daw yung lasa sa taba. <laughs> <laughs> yun yung masarap eh. Pero yun yung mga delikado, yun yung mga nakakachapos. Kaya yung balat ng manok. Mm. Mm. Mayroon pa yung ano, binibenta yun, yung skin, di ba? Chicken skin. Mm-hmm. Ano, tino, parang... Chicharo. Uh, Chicharo. Pin- uh, ang sarap nun. Kaya lang. <laughs> ba- bad yun, ma'am, Karina. Bad, 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 bad. bad Karina. No. It's bad. Mm-hmm. Opo. So, yun ang mga sample ng mga bad fats. Mm-hmm. Opo. Saturated fats. Mm-hmm. Saturated. Mm-hmm. Ay, ngayon naman, bigyan diin natin yung trans fat. Ah. Mm-hmm. Bigyan natin yung Opo. trans fat. Paano nabubuo yung trans fat? Ano yung ano, ano pagkain ba ang may mga trans fats? Tsaka ano yung epekto ng trans fats sa uh, kalusugan, Miss Emmy? Okay. So ang trans fat, meron itong natural na sa mga dairy products at saka sa karne, no? Mm. Pero uh, nabubuo ito dun sa proseso ng hydrogenation, mm. no? So kung familiar tayo, sabi nyo kanina dati, ang margarine sinasabing mas maganda. Pero sa mga studies, mas masama siya kasi ito yung mas maraming trans fat. So, liquid kasi ang margarine, supposedly. Kaya lang, pag nag-undergo siya ng processing, dinagdagan ng hydrogen dun sa process na yun, nagsasolidify na siya. No? So, yung tanong, ano yung mga pagkain na may trans fat? Mostly lahat ng bakery products. Mm. No? Masasarap yan. No? Yung mga cakes, cakes donuts. cookies, pizza, uh, donut, no? at saka yung mga chips. Uh, uh, Okay. Yung mga sinasabing pampagising. Pampagising. <laughs> oh, matutulog na lang. May hawak-hawak pang ano. Chips. Chips. Oo. Kasi nanonood pa ng TV. Mm-hmm. Margarine mm-hmm. at saka yung creamer. Oh. Ah? Creamer. Creamer. Sa kape, no? Yes. Oo. Ah. So, bakit? Yung uh, cracker. Crackers. Meron crackers din. Ayun, din. trans fat din siya. Ah. Kasi ka- kalimitan nakikita natin yung mga nagdijeta, hindi kumakain. Puro crackers lang. Yeah, puro trans fat. <laughs> puro trans fat. So, pala yung kinakain niya. Mm-hmm. So, nagdudulot ito ng problema sa sakit sa puso, mm-hmm. atherosclerosis, pagbabara ng mga uh, daluyan ng dugo natin. Mm-hmm. At saka, pagka nagbara yun, mm-hmm. pwede, pagka ang bara ay hindi makadaloy papunta sa utak, pwedeng mag-stroke. Tapos. Kaya, ina-advise na talagang Uh, bawasan din Oo. ang intake nitong Oo. trans fats. We're not saying na stop. No. Oo. 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 Kasi kahit kapahit pa paano, 
Ano siya eh, yun kasi yung mga readily available uh-huh. na pagkain. So, ang sinasabi naman, hindi ko na baka magalit ng lahat uh-huh. sa akin. Uh-huh. Eh. No? Uh-huh. Oo. Oo. Hindi ka kakain araw-araw nitong mga mm-hmm. pizza, donut. Mm-hmm. Mas dapat priority yung nutritious mm-hmm. kesa rito sa mga ganitong klaseng pagkain mm-hmm. na may trans fat. Opo. Alright, dumako naman tayo sa ating Nutri Habit of the Week, Ma'am Karen. Mm-mm. Ang Nutri Habit na ating nirekomenda na gawin araw-araw ay ang pagkain ng nuts. Sa Pilipinas, ang mga karaniwang nuts ay ang mani at kasoy. Mm-hmm. Bukod sa taglay nitong protina, mayaman din ito sa vitamin E na nagpapalakas ng resistensya ng katawan at para sa magandang kutis. Pero mas mataas ang taglay nitong fats. Ang uri ng fats na nasa mga nuts ay monounsaturated fat na mabuti sa ating kalusugan. Ang isang serving ng nuts ay katumbas sa 1 fourth hanggang 1 third cup o yung kasya sa isang palad. Maaari itong merienda o kaya naman ay ihalo sa mga salad at mga ulam. Huwag Kay... isang garapon. Oo, isang <laughs> palad. Isang, actually, isang ano lang yan. Tawag doon, uh, handful. Uh, handful oh. Kaya gawing nutri habit ang pagkain ng nuts araw-araw. Ayan. Ah. Sa aming pagbabalik, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan sa mga fats na dapat isama sa ating mm-hmm. dieta o diet. Mm-hmm. At ang mga dapat pa ding iwasan. Yan po ay ating tatalakay sa pagbalik ng Radyo Mo sa Nutrisyon Year 9. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ipinakikilala ang kampiyon ng 10 commandments si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. E kung halo-halo. Ah, ibang kumainment na yan, Elmer. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Palala ng National Nutrition Council ng DOH. Ano ang pangatlong kumainment, Mang Moy? Kumainment number three. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian, at hapunan. Three times a day? Oo ba? Limang servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Kore ka dyan, Elmer. Paborito ka ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis? Di po ba? Napansin mo, ha? <laughs> Sundin ang 10 kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Palala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa nutrisyon. Balik po tayo sa ating talakayan tungkol sa good fats and bad fats. Kasama pa rin natin si Ms. Emelita Olavilla, ang Chief Dietitian ng Dietary Department ng University of the Philippines, Philippine General Hospital. Opo, Ma'am Emmy, marami po sa atin ay nagre-recycle yun nga kanina ng mantika. Especially ngayon, iba'y nagtitipid. O, ay pwede pa to. Medyo malinaw-linaw pa. <laughs> pwede pang gamitin. Ha? Sa pagprito, uh, paulit-ulit po ginagamit. Say pa rin po ba? Yung mga ganitong klaseng gawain, no? yung paulit-ulit. Na ginagamit. Yung iba'y bumibili pa nga ng use oil eh. Mm-hmm. Ayun, ginagamit sa pagluluto. Mm-hmm. Actually, hindi po. Kasi Oo. pagka ang mantika ay naisubject natin sa high temperature, syempre, high temperature yun kasi mm-hmm. pagbibrito siya, marami siyang na liberate or napapakawala ng mga tinatawag na free radicals mm-hmm. o yung mga peroxides. Ano ang downside nito? Ito mga free radicals at saka peroxides na to, nagdudulot ito ng cancer. Mm-hmm. Unfortunately. Uh-huh. No? Bukod dun sa kung paulit-ulit, mabilis din kasing masira itong mantika. So, bukod sa nagkakaroon ng ibang lasa mm-hmm. yung pagkain, mm-hmm. uh, umaanta. Mm-hmm. Pero ang pinaka-issue dito, yung free radicals nga at ah, saka yung peroxides. Mm-hmm. So, uh, paano naman natin matitiyak na katamtaman lang ang intake natin ng fats, lalo na ng good fats? Ano yung mga techniques o tips sa meal planning ang maipapayo ninyo, Miss mm-hmm. Emmy? So, ang aming sinasabi lagi, ayusin natin yung dietary pattern mm-hmm. na ating i-emphasize, bigyan ng diin yung paggamit ng prutas, mm-hmm. ulay, yes. whole grains, 
uh, low fat na dairy products no at saka yung paggamit ng mga good fats na yan nuts at saka yung uh, vegetable, vegetable oil yun ang gagamitin oil. natin mm-hmm. kung kakain ng karne mas maganda i-trim natin alisin yung, yung talagang taba, taba. Fat. Uh-huh. ang manok mas maganda yung white meat hindi yung red meat at alisin ang balat, balat no? uh-huh. tapos um uh, limitahan yung pagkain ng mga donut, cookies, crackers, french pizza, fries, french fries at saka chips. <coughs> Nako. <laughs> yan paulit-ulit yan. And even yung mga chicken, di ba? Sa mga fast food paulit-ulit 'yang ginagamit. Oo. Makikita natin yung itsura ng mantika, hindi na brown eh. Itim na. Itim na. Mm-hmm. Pero ito yung gustong-gusto ng mga bata eh, no? Parang mm, hirap pigilan. Chicken. Ang hirap pigilan mm-hmm. nun. Bawa, gusto nilang french fries. Hindi mo ang hirap awatin na mm-hmm. palaging yun ang mga favorite nilang kainin. Eh. Donuts. Donuts, opo. Mm-hmm. So, na, uh, well, uh, may mga tanong ba tayo mula sa ating mga texters? Mm-hmm. Opo, kasi medyo hinahabol na rin tayo okay. ng oras, ma'am. Opo. So, anyway, since... Wala. Aha. Uh-huh. All right. So, wala na tayong tanong. Kung may mga uh, tanong pa mamaya, abay po pwede po kayong uh, humabol no sa kanila mga tanong. But anyway, nako, uh, at least kahit papaano ay eh, alam ng ating mga kababayan ngayon diyan kung ano yung mga tamang ma- at yes. hindi tama uh-huh. no para sa mantika na ginagamit Mm-mm. nila. Pati yung mga tips na. Opo, ano. ma'am. So, quick recap na tayo. Recap na po tayo. Oo. Kailangan natin ng fat sa ating diet, pero hindi lahat ng fat ay mabuti sa ating kalusugan. Sa hapong ito, ay nililinaw natin ang mga good at bad fats. Piliin ng mga fat sources na may polyunsaturated at monounsaturated fatty acid na matatagpuan sa isda, mani, at vegetable oil dahil ang mga ito ay may hatid na benepisyo sa kalusugan. Samantala, limitahan han ang pagkonsumo ng bad fats gagaya ng saturated fats at sa- trans fats na makukuha sa animal products tulad ng taba mula sa karne, manok, butter at margarine, ang mga ito ay nagpapataas ng kolesterol sa ating katawan na maaaring mauwi sa sakit sa puso. So, limitahan ang pagkonsumo ng bad fats at sa halip maging mapanuri sa fats na kinukonsumo. Beware din tayo sa mga hidden fats sa mga processed foods at iwasan ang mga pagkain ginamitan ng hydrogenated oils at yung may trans fatty acids. So, At right. sinamahan po tayo mga kasama sa talakayan ngayong tanghali si Ma'am Emelita Olavilla, ang Chief Detisha ng Dietary Department ng University of the Philippines, Philippine General Hospital. Maraming maraming salamat po Ma'am Emi. At hanggang sa susunod muli. <laughs> <laughs> Opo. Huling paalala po sa ating mga kanutrisyon tungkol po dito nga sa ating talakayan ngayong hapon. Okay, so paalala lang po, uh, mas maganda po na ang paraan ng pagluluto i-modify natin. So, imbis na Opa. laging prito, pwede nating itry yung paglalaga, pagsasapaw or steam, o kaya yung pagbe-bake no? para less fat. Okay? So, yan ang ano po, no? po pwede nilang gawin ma'am Mm-mm. para iwas. Kasi tayo pa naman, hindi iniisip pa minsan pag nagluluto kung bat or kung good Good ito o o basta luto ng luto eh. (laughs) Basta alam natin mantika, yun na. Mm-hmm. Opo. So anyway, mm-hmm. So uh, maraming salamat muli Miss uh, Miss Emmy, Miss Emmy Lavilla sa inyong pagdalo sa aming programa ngayong Sabado. Thank you. Hanggang Welcome sa muli. Po. Mm-hmm. So, At, may time pa siguro no, mabilisan lang. Ina, uh-oh. pwede nating i-announce yung mga winners. Mm-hmm. Pwede pa ba? Ito yung uh, meron ba yung 12 yung labing dalawang maswerteng tatanggap ng 200 pesos load. Na cellphone load, opo. Yeah. Habang hinihintay natin oh, oh, habang ang pangalan hinihintay. ng mga winners, oh, oh. Aber, ba, bago natin makalimutan, mm-hmm. nabatiin oh, oh. ang happy, happy Babatiin birthday. Nabatiin lang namin si Mr. <laughs> Ralph Kalukag oh, ng NNC Region 2. Yun. Yung ating kaibigan, happy birthday. Happy, happy, happy birthday, Happy birthday, Ralph. birthday. at... Yeah. Uh, Mm-mm. Sige, ito na, ito na Mr. Rod Ito uh-huh. yung dalawang maswerteng uh, Tatanggap ng 200 pesos 
uh, cellphone load. Ang tanong natin kanina ay paano mababawasan o maiiwasan ang bad fat sa ating diet? Yung answer, trim off or alisin ang taba sa karne o ang balat ng manok. O maganda rin yung mga sagot. Ano? Mm-hmm. So, ang first natin na uh, winner ay uh, nakikinig sa DCXL Manila, Barangay Malacampa, Kamiling Tarlac, Miss Harleen Donato, 2 years, ay 29 years old. Sorry. Ayan. <laughs> yung susunod naman ay galing po sa DXMB Malay Balay, Buru Apruk 8, Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Aileen Torino, 31 years old. Nakikinig sa DYHP Cebu, 25 years old ng Dipolog City, Mr. Melmar Tagad. From DXDC Davao, listener, 13 years old. Aba, trasi anyos. Mm-hmm. Si Zyrene Laureno. From DYKR Calibo, 27 years old naman. From Barangay Castillo, Makato, Aklan, Mr. Romel Nakorda. From, oh, ito, taga Valenzuela. Pero sa Signal TV siya. Oh, na yeah, oh, nakatutog oh. ngayon. 55 years old, Jacqueline Brigoli. Mm-mm. Sa Bacolod naman, DYHP, uh, Ayuno Negros Oriental, Pimpin Luang, 30 years old. From Sambuanga, Sibugay. Pero umaabot ang DYHP Cebu natin sa Sambuanga, Sibugay. Mm-hmm. Kaya may winner tayo dyan, mm-hmm. si Ma'am Emma Albizo, 38 years old. Tiga Antipolo to. Hi sa mga Tiga Antipolo, doon kami. Uh, so, Zone 3, Barangay Inarawan, Mr. Kenneth Cass, 17 years old. Uh, dito siya, nakikinig sa ating DCXL. From Kadingilan, Bukit Noon, mm. DXDC Davao, 34 years old, si Angie Layaga. Uh, DYHP Cebu, 24 years old, from Santa Fe, Bantayan Island, Cebu, Maribel Sese. At tayong huling winner sa aking listahan, ma'am. Uh, from Compostela Valley, 29 years old. From Val, oh. Opo, Junivip Estante, DXDC Davao. So, congratulations sa inyong lahat. Uh, bago tayo magtapos, yes, uh, po, Mr. Ma'am. Rod, uh, gusto lang natin, lubos tayong nakikiramay sa pamilya ni Direk Patricia F. Perez na Opo. sumakabilang buhay na yesterday. Opo. Uh, siya po ay ang director ng Radio Mosa Nutrition. So, nakikiramay po kami sa lahat ng kapamilya hmm. at kamag-anak Opo. at kaibigan. Opo. Uh, aming pong ipinapaabot ang aming pong pakikiramay sa aming director dito Mm-mm. sa Radyo Musa Nutrition na si Direk Pat. Okay, oh. Direk Pat. We miss you, Direk. <clears throat> so, yan po ang kabuuan ng aming talakayan dito sa Radyo Musa Nutrition Year 9 naway muli namin kayong nabusog ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan at tamang nutrition. At uh, sa mga gusto pa pong humabol ng tanong, po pwede ho kayo mag-text sa 0908-5796-898. Sasagutin pa rin yan ni Ma'am Emmy mm-hmm. uh, kasama sa pamamagitan po ng aming production team. Dahil yan po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Magsasama-sama po muli tayo sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod na Sabado, ganap na alas 12.30 ng tanghali dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. At pag-uusapan naman natin ang tungkol po sa Nutrition Labeling. Again, Rob, happy happy birthday. Galing Rob. ito kay Asik Bernie. Oo, galing kay Asik Bernie. <laughs> o, pinapagrip ni ma'am. Si Opo. Rob. Ilang taon na ba si Rob? <laughs> Secret, o. Tandaan mga kasama dito po sa Radyo Musa Nutrition. Bubusugin namin kayo sa informasyon. Sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrition. At tutulungan namin kayo iwaksi po ang mga maling gawain kumukontra sa pagkamit dati ng mabuting kalusugan. Wastong nutrition, informasyon, solusyon positibong aksyon. Tandaan, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Karina Z. Santiago, na pansamantalang humalili sa ating ninang ng nutrition, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po inyong kabalikat sa kalusugan at sa wastong nutrition. Dito sa... Year mo sa nutrition, year nine. <laughs> Excited. <laughs> Excited naman. Hi, Ma'am Bernie. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition 